，寡人的身体，自己最清楚。除了让程角继位，没有第二种选择。王上，四罗，你怎么来了？婢妾是想问问王上，还要不要再尝尝鲜肉？我已经命人重新换过了。不用了。王上，我刚才听您说，您要让程角继位，这怎么行呢？程角还那么小，怎么能担负得起大秦重任呢？自有能人辅佐。您说的是吕相邦？吕不韦。寡人说的是蒙骜将军，只可惜他远在魏国，还顾不上咸阳，先让白仲担负起辅佐新君的重任。他是武安君的儿子，又立下赫赫战功，可以压制吕不韦的声势。待将来蒙骜归来，委任他为国事大臣，命王和标功为将军。如此。成角便能安枕无忧了。好了，传白仲入宫吧。寡人累了，你们都退下吧。诺。子楚。我有一个问题，想问你。寡人当年的确是故意接近你，包括你认为的命中注定的邂逅在内。对于一个朝不保夕的秦国质子来说，与赵国美丽的公主周旋，也是一种保命的法子。对不起了。即便如此，我也回不了头了。站住！你以为我任何时候都会任你羞辱吗？我告诉你，我的儿子要做太子了，将来就会是秦王，而我呢，就是大秦的太后。至于你，不要再做出一副高高在上的模样了，我不喜欢。我警告过你，不许碰他。哼，那条蛇是没有毒的，我只不过想试试它罢了。危机来临之前，谁会坐在原地等死？现在你放心了。曾经聪明睿智的秦王，如今变成了瞎子，再也不能明察秋毫了。我当然放心了，可他毕竟是你的丈夫。丈夫，在他眼里，应该只有高贵娴雅的王后才配得上他吧？我这等低贱的女子，他根本不屑一顾。公子父，我劝你呢，也高兴点。等我的成角坐上了王上，我便把子楚交给你，我们各得其所，不好吗？也别高兴得太早，可别忘了，还有一个吕不韦。哼，那就让他再也回不了咸阳。嗯、主任，您大病初愈，何必急着赶路？南郡瘟疫来的蹊跷，白仲等不及看我染疫而死，便急匆匆撤军。除非他有比杀我更重要的事，又或者他如今已设下陷阱，等我自投罗网。
主人，属下来迟。不早不晚，温情来路了吗？说，到底是谁指使你来杀人的？原来绿香早有防备，可惜，就算你今日抵达咸阳，一切都晚了。是，即刻赶回咸阳。王后，时辰不早了，应该早些休息。我知道了，你下去吧。王后，是不是在担心太子？这儿年纪不大，倒是比谁都有主意。我不担心他。那，您就是在担心王上。一切的一切。都是从他偏听偏信开始。他宁愿相信米斯罗，亦不愿意相信我。那他就自己品尝这份恶果吧。我才不去理会信手摘的。堂堂秦国王孙，还有这般闲情？谁说我只会舞刀弄剑、玩弄权术的？别闹！啊！在怪我，对不对？所以你很久都没有来看我了，你在生我的气，对吗？公子父，华阳太后来了，让他进来。诺。难怪吕不韦。广集门客，搜罗武士，原来他早就防备了这一日，失败了。不如直接动手，传秦王旨意，诛杀吕不韦。诛杀当朝相邦，可不能没有名目。皇上不是要立成蒋为太子吗？我们就在大秦的朝堂上。当众宣布吕不韦的罪状。吕不韦这个人如此谨慎，哪有什么罪状？结党营私、揽权专政，都是他的罪状。你这是怎么了？米良人说起公子父，噩梦连连。我想，公子父是需要新人陪伴了吧？你以为谁都像你一样啊？自古便有痴情的女子，纵然丈夫死去，亦是痴心不改。但你为什么不想想？可有男人，自始至终专心如一？纵然先王爱我宠我，亦给不了专一。我又凭什么为他守贞呢？哎呀，痴
痴子。浩兰呢？我要见到他平安无事。等王上的眼睛治好了，自然会让你见他。你当真会信守承诺？那就要看你的本事了。你刚才说，症状是什么？事物模糊。王上。您这样的状况，有多久了？很久了。这段时日，寡人的眼睛越来越看不清。就连你站在寡人的面前，寡人也只能靠声音来辨认。该如何医治？父亲留下的医书上说，用天菊膏热敷治疗眼疾。只是，白菊清肝明目。黄菊散风散热，野菊清热解毒。具体用哪种，得容我想想。这样吧，我先回白府，待准备齐全再入宫。来人，送殷医师回府，好好照料。诺。王上，好好保重。好，子楚，明日大朝，待你立成角为太子，我们就去雍城养病。从今以后，我永远陪着你，让我做你的眼睛，好吗？身边这位婢女的胆量，比起你，可差得远呢。公主如此高兴，看来胜券在握了。明日大朝，杀吕不韦，废太子，如何？人生在世，各有机缘，总逃不过“适者生存”四个字。熬过了，那是他的本事。熬不过，也只好认命。这话，还是你母亲告诉我的。听闻你在殿内，吃得好，睡得好，日子过得十分惬意。我就不明白了，难道你没有心吗？又哭又闹，便能改变如今的局面吗？倒是公主你，明明胜利在望。人却瘦了好多呢。很久没照镜子了吧？如今的你，比我这个囚笼之鸟还要苍白憔悴。到底是如何的痛苦，会将你折磨的这样行销鼓励？等你亲眼看到吕不韦和你儿子的下场，我再送你上路。明日带他一起上殿，我要让他亲眼看着。王后，这怎么办？你立刻去找嫪毐，告诉他。若明日发生变故，让他护着正儿离开，不必管我。诺。白将军，我等奉命送殷医师回来。回去告诉公子府
，我的府上不需要人监视。还不滚！我以为你不会回来了呢，小春。南郡的事情呢，我也是迫不得已的。你撒谎，你恨吕不韦，你想让他死。想当年，我的亲叔叔随军征战，不幸染了疫病，是我父亲亲手送他上了路。他告诉我，即使染病的人是我，也得自己了断。小春，我把生命看成是一场战争。用最小的牺牲赢取最大的胜利，这就是将军的使命。小春，过了明天的朝会，我再也不会做让你伤心的事情，一切都依着你。朝会有什么特殊意义？啊，这你就不用管了，等着我。殷医师，先用膳吧。宁战，你也被调回咸阳了。从入伍起，我的责任就是追随将军。殷医师，慢用。我要审你。你审我？你老老实实告诉我，明日的大朝会。到底会发生什么？王上要废除太子，改立成角为新的继承人。至于吕不韦，明日性命不保矣。如果太子被废，王后会如何？你明明知道，后来是我最好的朋友。王上重病不治，改立新太子之后便会去雍城养病。如此一来，我便会接替吕不韦。辅佐新太子摄政，你想要保王后母子安全，我答应你不杀他们便是了。一个被废的太子和王后，我怎么可能让浩兰沦落到那种地步？不，不行！小春，认识你之前我不屑于感情，是你教会了我。战场上你帮我疗伤，战场外你帮我照顾灵儿。几年来你一点点侵蚀了我的心，盘踞了我的思绪，让我逐渐陷了进去。可现在你要抛弃我，去帮助王后吗？再好的朋友也不能伴你一世。可我将来要成为你的丈夫，伴你一生。你宁可相信他，也不愿意信我吗？我看着我，以后便只要看着我就好了。我可以向你发誓，过了明日，我再也不会破你违背自己的意愿，爱你，疼你，尊重你，让你成为这个世上最幸福的女人。只要你保持沉默，只要这一个晚上，明天一切都会好的你保证不会伤害浩兰和正儿。我以生命起誓
，那我就祝白将军明日凯旋。明日有要事，不便饮酒，这杯酒便留作明日的庆功宴吧。时刻盯紧吕府，吕不韦若有任何异动，即刻来报。诺。等王上的诏令传遍秦国，我们就出发，前去雍城养病。你还抱着不切实际的幻想吗？有殷殷师在，你肯定会康复如初的，对吗，殷殷师？是。皇上，该上朝了。这里又有一条。太后，朝会即将开始，大臣们都候着你了。不去了，立刻回宫。这里也有。好好看看吧，王上，臣今日要告发项邦吕不韦，告他何罪？吕不韦出身商贾，素行建业，对王上拥立有功，才至今日项邦之位。王上深恩厚义，委以重任，可他吕不韦不思回报，反而勾结宣侯父，私运盐铁，将国家之力收入囊中。吕不韦为因此处归秦，才会讨好宣侯府，如今倒成了罪状。摆在明面上的是正义，见不得光的都是罪恶。吕不韦行事不择手段，违反大秦律法，自然要受到惩治。口口声声为了秦王，也得秦王领他这份情呀。王上，吕不韦所作所为。绝无半点私心。宣侯父是什么人？杨全君又是什么人？占百姓之田，夺大秦之力，还心心念念妄图颠覆我大秦朝政。一群借公器而谋私利之小人，一群寡廉鲜耻的叛逆之臣，与他们相勾结，还敢说自己没有私心吗？王上。吕不韦私犯盐铁与国争利，这是罪状之一。他还重用外臣，排挤宗室，妄图颠覆我大秦治国之本。自穆公时，秦广招贤才，商鞅、张仪、范雎无一是秦人，可他们都为大秦基业立下累累功劳。王上曾有言在先，大秦。兵指六国，志在天下。天下之民皆为大秦之民，天下之才皆为大秦之才。得贤者，国无不安，民无不荣；失贤者，国无不危，民无不辱。他国之才放归各国，无意让六国如虎添翼，为我大秦树立劲敌，敌强我弱，此消彼长。到了那时。大秦如何成就霸业？别满口霸业，你广揽门客
，不过是为了收拢心腹，罗织党羽；重用外臣，是为了排挤秦人，离间宗室。长此以往，百姓只知你吕相而不知王上，将王上又置于何地？王上，臣赞同白将军所言。吕不韦勾结宣侯父与杨玄君，其心可诛。吕不韦向秦数年，一心招揽客卿，收买人心，宗室贵戚多受排挤，敢怒而不敢言。长此以往，吕相将成为第二个穰侯，大秦恐有祸国之乱。吕不韦是福利之功，挟恩以图报。实乃投机小人，王上，万不可轻纵啊！商君向秦十年，出动宗室贵戚权力，终老德，车裂失重。可商鞅之法，乃富民之法，强秦之法。沿用至今，实证明，错杀了商君。如今吕相重用他国客卿，不受贵戚宗室辖制，自然引起诸位愿望。想重演商君之事，令大秦失去良才。吕相扶立王上继位，灭东周联军，抚南郡瘟疫，乃是有功之臣。瘟疫就是因为吕不韦指挥失当，才会四处蔓延。若非白将军当机立断，今日瘟疫恐要蔓延到咸阳城了。王上，吕不韦岂止无功，实有大过。吕不韦。你知罪吗？白将军隶属臣之罪，不过是欲加之词。所谓“贩卖盐铁”，似无对证。引入外臣，乃是强秦之策。臣真正的罪过在于，未曾预先察觉奸党阴谋，才会使得朝野动荡。敢问白将军，王上派你去南郡？你都干了什么？自然是去治瘟。治瘟？你是去杀人？诸位，白将军到了南郡，不问医药，不寻内城，只要发现家有异者，全家一律坑杀，百姓水深火热。他率军撤出南郡，还向王上谎报意乱，请求增兵。人心乱则思变，吕相一味怀柔，百姓才敢作乱犯上。况且我杀的每一个逆贼，都有首级为证。我在回咸阳的路上，看见庆丰、典方两些壮年男子惨遭杀戮，头颅皆不翼而飞。起初我也觉得奇怪，后来才明白，这些人头。都被将军冒充成南郡乱党，向王上献媚讨功来了。白仲，你敢杀梁冒功？吕不韦，竟敢污蔑大齐武将！你本以为南郡毁于瘟疫，无人再去查验。可惜近日瘟疫已除，所有人员记录在案。谋逆被诛，还是染疫病亡，极易分辨。王上若是不信。大可派人前往南郡一一核对。白忠，你已不是大秦的保护神，而是杀害无辜百姓的刽子手。皇上，再纵容此人混淆视听，污蔑忠良，臣便替天行道，讨伐逆贼。来人！白仲，你率军包围王宫，到底意欲何为？王上，白家对大秦忠心耿耿，绝无二心。可你任用如此奸诈小人，祸乱朝政。今日，臣便替你杀了他，以正朝纲。<笑>都说完了吧？该说的都说完了，也该轮到寡人了吧
。来人！我看谁敢动！黄河，皇上，半个时辰之前，中尉御率护军入城叛乱，现已就地伏法。王公卫尉夜已招认，此番米良人米氏族人共计二百四十八人，并。左将军白仲，以及两万士兵，参与暴乱。黄河，他何时敢回咸阳？我竟茫然不知。早在一个月前，寡人便收到蒙将军攻占高都和吉的战报，便命王和秘密率军回国，一路舍下辎重，轻装上路。临近咸阳之时，全部士兵扮作前手。分批进城。原来王上所作所为，全是精心策划的剿逆之策。白将军，别再执迷不悟了。宁战，你跟随我多年，难道连你也……将军，我一早便是秦王的阴间。自武安君被逐出咸阳，我就一直跟随在你身边。负责监视你的一举一动，秦王，好一个秦王！你们这些，怕是挡不住我。保护王上！哎哎你对我做了什么？还记得那杯送行酒吗？这就是你对我的一片真情吗？兵不厌诈，不是将军常说的话吗？只可惜武安君奋战一生，唯愿大秦铁骑踏遍天下，何曾想到他的儿子，竟成了叛贼，为报一己私仇，不惜生灵涂炭，摆在绝无叛乱者。皇上任用奸贼，祸乱朝纲。微臣今天就算是神死人手，也要替皇上除掉这个野心家。
君身陷灭城，就连你也差点死在我手里。你说，你恨我吗？灵儿，我没资格怪你。上天很公平，我犯了滔天大罪，他让我受到应有。你满腔的报复，变成阴谋的利刃。我错了，我杀死了自己七妹妹，我才是真正的罪人。父亲说过，哀家的男人不该死在战场之外。灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，你们可别高兴的太早。公主雅，把刀放下。拿下。母亲，正儿，母亲。正儿，母亲，你骗我，你一直都在骗我。将叛贼全部押入刑狱，全部带走，放快！慢着，慢着，将公子父暂且软禁宇阳宫，我还有话要问。诺。皇上，此处。皇上，此处。此处，此处。父皇，即刻送皇上回宫。父皇。春姨，您是当时最好的名医，是不是？您一定有办法的。医师，王上的病情，不都是装出来蒙骗叛贼的吗？我看过医案，早在几年前，他已经病得很重，最近一个月，只是强撑着一口气罢了。怎么会？后来，整个咸阳宫，只怕除了医治的医师，根本无人知道他真正的病情。我真不明白，他可以瞒任何人，为什么要千方百计的瞒着你呢？为了剿灭叛贼，不惜以身作饵，这是何等的人性！那么，吕相邦，你知道王上的用意吗？请你告诉我，后来到底怎么了？我都糊涂了。从一开始，他故意冷落我，亲近米斯罗，让他们相信最好的时机来了，再利用南郡瘟疫，兴风作浪，名正言顺的把我逼去南郡。阮静、废太子、改立成角。萎缩失明，一步接一步，假的，全是假的。这统统都是他的计划，一切的布局，就是为了大秦的大业。你也都知道，是不是？王后。华阳太后和米氏族人一直虎视眈眈，觊觎王权，将他们留在太子身边，实在是个隐患。王上这么做，无非是要彻底剜除这颗毒瘤，留给太子一个真正安稳的秦国
。如此一来，根深叶茂的米氏家族伏法，城角继位的幻象破灭，随先王就任的王室位位，城外屯兵也将大唤醒。名正言顺的换上一批只忠于大秦、忠于太子的新人。果然，连你都猜到了，只有我被蒙在鼓里，一无所知。你也应该猜到，只因身在局中，难免一叶障目。不，我猜不到。